ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫോർ ഇ വി എസിൻ്റെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഓമനാസ് ജേർണി ആ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഓമന തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ ആ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓമന അവളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് മുതൽ എയ്റ്റ് വരെ പഠിക്കുന്നത് ഓമനയുടെ ഡയറിയാണ് ഓമന മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ യാത്രയിൽ അവൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയ ഡയറിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ ഓമനാസ് ജേർണിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സിലെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനും ചാപ്റ്റർ സെവനിലെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനും തമ്മിലുള്ള അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ ഗുജറാത്തിലെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ കർണാടകയും ഗോവയുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുകളും ടണലുകളും നമ്മുടെ ഓമന യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കോട്ടയം വരെയാണ് ഓമന സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ലെസണുകളിൽ ഒന്നും പറയുന്നേയില്ല ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു ട്രെയിൻ എപ്പോഴും യാത്രയിലാണ് രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ പക്ഷേ ഓമന രാത്രിയിൽ ഉറക്കമാണ് അവൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ട്രെയിൻ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓമനയുടെ ഡയറിയിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓമന ആ സ്ഥലത്തോട് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ ആ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ അത് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഓമന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ആ പതിനാറാം തീയതി മെയ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഓമന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് പതിനേഴാം തീയതി മെയ് രാത്രിയാണ് രാത്രി പതിനൊന്നരയായി ആഫ്റ്റർ അവർ ലോങ് ട്രെയിൻ ജേർണി വി റീച്ച് ഇറ്റ് കോട്ടയം ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ആ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് രാത്രിയിൽ എത്തി വലിയമ്മാസ് ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഫാർ ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അധിക ദൂരെ ഇല്ലായിരുന്നു വലിയമ്മയുടെ വീട് വലിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഓഫ് മദർ അമ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരി ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ടു ഓട്ടോ റിക്ഷസ് ടു ഗെറ്റ് ദെയർ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷയിലായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കയറി ബൈ ദെൻ ഐ വാസ് വെരി സ്ലീപ്പി ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ വെയ്റ്റ് ടു ഈറ്റ് എനിതി ഈ യാത്രയുടെ ക്ഷീ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വന്നു ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോലും കാത്തിരുന്നില്ല ഐ ടു എ ബാത്ത് ആൻഡ് സ്ലബ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി ഐ തോട്ട് ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഫോൾ ഇൻ ആ സ്ലീപ്പ് വെൻ അമ്മ വോക്ക് അപ്പ് വോക്ക് മീ അപ്പ് എഗേ അമ്മ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയുമോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തോടൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ വന്ന് വിളിക്കും വിചാരിക്കും യൂ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നേരം എടുത്തോ എന്ന് നമ്മുടെ ഓമനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നി ആൻഡ് ബി ഗോഡ് റെഡി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും റെഡിയായി ടു അവർ ലഗേജ് ആൻഡ് വെൻ ടു ദ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ ലഗേജ് ബാഗെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി വലിയമ്മാസ് ഫാമിലി ഓൾസോ കെയിം വിത്ത് അസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് ആരുമുണ്ട് വലിയമ്മയുടെ കുടുംബവും ഉണ്ട് വി വെർ ടെൻ പീപ്പിൾ ഞങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയുമോ പത്ത് പേരുണ്ട് ആൻഡ് ഹാഡ് എ
കോട്ടയത്തേക്കല്ല കോട്ടയത്തെത്തി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എന്താണ് അവൾ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദ ബസ് കണ്ടക്ടർ കെയിം ആൻഡ് അപ്പ ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫേഴ്സ് ബസ് കണ്ടക്ടർ എത്തി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പ മീൻസ് ഫാദർ ഫാദർ ടിക്കറ്റ് എഴുതുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് സീറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ സീറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ സീറ്റ് വേണ്ട ലോങ് ദ ബസ് ബോട്ട് വെരി ക്രൗഡ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് അതായത് ബസ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ബസ് നിറച്ച ആൾക്കാരായി പീപ്പിൾ വെർ ഷെയറിംഗ് ദ സീറ്റ്സ് സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലാതെ സീറ്റൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഷെയർ അവർ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിട്ടു ആഫ്റ്റർ ലോങ് റൈഡ് ദ ബസ് റീച്ച് എറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അവസാനം ആ ബസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ഐ വാസ് ഹാപ്പി ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങി എന്താ കാര്യം മൈ ലെഗ്സ് വേ സ്റ്റിഫ് എൻ്റെ കാലൊക്കെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് മടുത്ത് അങ്ങ് വല്ലാതെ സ്റ്റിഫായി മരം പോലായി ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹാഡ്ലി ഐ കുഡ് ഹാഡ്ലി സ്റ്റാണ് എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങിട്ട് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ഫൈനലി റീച്ച്ഡ് അമ്മൂമ്മാസ് വില്ലേജോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടു അമ്മൂമ്മയുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ ബട്ട് നോ അവർ ട്രാവൽ ഹാഡ് നോട്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ദ ബസ് ഹാഡ് ഡ്രോപ്പ് ഡാസ് ബൈ ദ വാട്ടർ സൈഡ് ഞങ്ങളെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിലാണ് ഈ ബസ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ലുക്ക് അമ്മ പോയിൻ്റഡ് എക്രോസ് എ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ വി ഹാവ് ടു ഗോ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ദൂരേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതുപോലൊരു ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ അമ്മ That is where we go, how to go. ആ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് പോകണ്ടേ ബട്ട് ഹൗ വിൽ വി ഗെറ്റ് ദേർ ഐ വണ്ടേഡ് ഇത്രയും ഇതുപോലെ ഒരു ദൂര സ്ഥലത്തേക്കാണ് അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ദൂര സ്ഥലം ഇപ്പം അമ്മനെയൊക്കെ ഈ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത്രയും ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഈ ദൂരെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓമനെ വളരെ അത്യശ്യത്തോട് ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് just then i saw, i saw a boat coming yani ingane chinichondirikkana samayam thane avadunna oru boat varunu there is the ferry amma said ferry nu vanna cheriya boat nammale changadam nokka parai inda idu pole idana ferry amma parayana aa adanda ferry varunnundu immediately a big crowd of people started getting off school children men women all with their own packages and luggages aa ഈ നോക്കി ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫെറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മെന്ന് വുമണ് അവരെല്ലാം അവരുടെ ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ ഫെറി വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു ക്രോസ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് റീച്ച് ദ അതർ സൈഡ് ഫെറി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെള്ളം ക്രോസ് ചെയ്ത് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ ലാൻഡിൽ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനാണെന്ന് പറയുകയാണ് ആസ് ഓൺ ആസ് ഓൺ ആസ് ദ ഫെറി ഗോഡ് എം ജി ദ ബിഗ് റഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം അവർ സൈഡ് ആ ഈ ഫെറി വന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും ആൾക്കാരും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാം അവരുടെ ലഗേജും ഒക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി അന്നേരം അവിടെ ആയിരുന്നു തിരക്ക് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സൈഡിലായി തിരക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഫെറിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവറി വൺ ഹാഡ് ടു പേ ദ ഫെയർ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ അതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഫെയർ അതായത് എത്ര രൂപയാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊടുക്കണം വെരി സൂൺ ദ ഫെറി വാസ് ഫുൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് എഗെയിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചങ്ങാടം നിറഞ്ഞു ആ ചെറിയ ബോട്ട് നിറഞ്ഞു അതെന്തായി വീണ്ടും അത് പോകാൻ തുടങ്ങി ഐ മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ടു പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് എലോങ് ദ റെയിലിംഗ് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ റെയിലിംഗ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി റെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേലി പോലെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും ഇതേ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ
there were rows of coconut trees on the bank of the river aa nadiyude teerathu nira nira aayi ingane endanda coconut trees nikkunathu njan kandu as we moved swiftly i could see people fish, fishing washing both bathing and working along the banks ഞാൻ ഈ പതിയെ ഈ ഫെറിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഫിഷിങ് മീൻ പിടിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് വാഷിങ് തുണി നനയ്ക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ബാത്തിങ് കുളിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവർ തീരത്തെ ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സൺ ഡിസപ്പേർഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ദ ഫെറി റീച്ച് ദ ഐലൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് സൂര്യൻ താഴെ വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ് ഈവനിങ് ഈവനിങ്ങിൽ ഞങ്ങളൊരു ഐലൻഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ അസ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി റീച്ച് ഡമ്മൂമാസ് പ്ലേസ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തി വട് എ ലോങ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജേർണി ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഓമന പറയുന്നത് എത്ര രസകരമായ യാത്രയായിരുന്നു അത് ഓമന ട്രാവൽ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ഷി ഗോ ഡൗൺ ഫ്രം ദ ട്രെയിൻ ക്യാൻ യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ദീസ് വേർ അത് ഓമന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ആ മുമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെയർ ഓട്ടോറിക്ഷ ബസ് ആൻഡ് ഫെറി ഓൺ വിച്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഹാവ് യു ട്രാവൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ട്രാവൽ ബൈ ട്രെയിൻ ഞാൻ എന്തിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൽ ബസ്സിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ടോങ്ക ബുള്ളോക്ക ബോട്ട് ബൈസൈക്കിൾ സ്കൂട്ടർ കാർ ടാക്സി ഷിപ്പ് മെട്രോ എയ്റോപ്ലെയിൻ എക്സെട്രാ ഇത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വിച്ച് റൈഡ് ഡിഡ് യു എൻജോയ് ദ മോസ്റ്റ് ഫൈ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വാഹനത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എൻജോയ് ബൈക്ക് റൈഡ് ദ മോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ് ബൈക്ക് റൈഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അഡ്വഞ്ചറസ് വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാഹസികമായിട്ടുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് ബൈക്ക് റൈഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓമന ലെഫ്റ്റ് അഹമ്മദാബാദ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ മെയ് ഓമന എന്നാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറിയത് പതിനാറാം തീയതി മെയ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ഹർ ടു റീച്ച് അമ്മൂമ്മാസ് പ്ലേസ് അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്താൻ എത്ര സമയം എടുത്തു നോക്കിയേ Omna left Ahmedabad at 11.45 a.m. 16 May and reached Ammumma's place at 11.30 p.m. on 18 May. And it took 36 hours. How many hours did it take? 36 hours. That was the train that was the place that was the place that was the place that was the place that was the place. Have you ever been on a long journey? Where did you go? നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വലിയ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഓൺ എ ലോങ് ജേർണി വിച്ച് ലാസ്റ്റ് എ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഐ വെൻ ഫ്രം മൈ ഹോം ടൗൺ ടു ഡൽഹി ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനാണ് പോയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ യാത്ര അതിന് എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് യു യൂസ് ഡി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേർണി ആ യാത്രയിൽ അതായത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഐ യൂസ് ഓട്ടോറിക്ഷ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടാക്സി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷയും ട്രെയിനും ടാക്സിയും ഒക്കെ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യുവർ ജേർണി ടേക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര സമയമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മൈ ജേർണി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ലോങ് ഓമനസ് അപ്പ ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഫോർ ദ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ബസ് ബസ്സിനും ട്രെയിനും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഓമനയുടെ ഫാദർ എടുത്തിരുന്നു ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് അതർ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ വിച്ച് വി നീഡ് ടു ബൈ ടിക്കറ്റ് ഇതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളിൽ കയറുന്നതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനൊക്കെയാണ് വി നീഡ് ടു ബൈ ടിക്കറ്റ് ഫോർ എയർ ജേർണി ബസ് മെട്രോ റെയിൽ ബോട്ട് എക്സെട്രാ ഏതിനൊക്കെയാണ് ആ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ കയറുന്ന ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ബസ്സിൽ കയറുന്ന ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം മെട്രോ റെയിലിൽ കയറണമെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ
ടിക്കറ്റ് വേണം സർക്കസ് ട്രെൻഡിൽ കയറണമെങ്കിൽ സൂവി പോകണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ വേണം ആ ടിക്കറ്റ് വേണം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഓഫ് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓൺ ദ ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് സർക്കിൾ ദം വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഇനി നമുക്കൊരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പല ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ദ ട്രെയിൻ നമ്പർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ജേർണി ദ ബർത്ത് ആൻഡ് ദ കോച്ച് നമ്പർ ദ ഫെയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടെത്തണം നോക്കി ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ പിക്ചർ ഇതാണ് ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതിൻ്റെ ട്രെയിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ് പിന്നെ എത്രയാണ് ആ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഏത് ബർത്ത് ഏത് കോച്ച് പിന്നെ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വാട്ട് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ടിക്കറ്റ് ഇനി ഈ ടിക്കറ്റിന് ഇത് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് പി എൻ ആർ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് അഡൽറ്റ്സ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്രയാണ് കോച്ച് നമ്പർ ട്രെയിൻ നെയിമ് ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ ഗീവ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഫേവറി ട്രെയിൻ ഒരു റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രെയിനുകളുടെയും റൂട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റേഷൻസ് എലോങ് ദ റൂട്ട് വാട്ട് ടൈം ദ ട്രെയിൻ വിൽ റീച്ച് ദ ലീവ് അൻ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും എത്ര സമയം നിർത്തിയിടും ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വി ക്യാൻ ബൈ എ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും സം പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം ടേബിൾ ഫോർ ദ റൂട്ട് ഓഫ് എ ട്രെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഓമന ട്രാവൽ ഡർ ഗീവൻ ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ അതായത് ഓമന സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനിൻ്റെ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗാന്ധിധാം നാഗർകോവിൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പല സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഗാന്ധിധാമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഓമന കയറുന്നത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്ന എവിടെയാണ് കോട്ടയത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓമനയുടെ ഡയറിയിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിത ഗാന്ധിധാമിനെ പറയുന്നുണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് വത്സാദ് ദിൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ മഡ്ഗാവ് മഡ്ഗാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല മഡ്ഗാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് ദിൻ കോട്ടയം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രം വിച്ച് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ടേബിൾ ദാറ്റ് ആർ മെൻഷൻ ഇൻ ഓമനാസ് ഡയറിയിൽ ഓമനയുടെ ഡയറിയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സർക്കിൾ ചെയ്യാം ഫ്രം വിച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എസ് ഗാന്ധിധാമിൽ നിന്നാണ് ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര സമയം ഇത് നിർത്തിയിടും നോക്ക് അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് നോക്കി ഇലവൻ തേർട്ടി ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇലവൻ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സമയം കിട്ടുന്നത് യെസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റാണ് അവിടെ അഹമ്മദാബാദിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിടുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് ദ ജേർണി ഡിഡ് ദ ട്രെയിൻ റീസ് എ മഡ്ഗാവ് മഡ്ഗാവിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത് മഡ്ഗാവിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ അല്ലോ പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് അവൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് മഡ്ഗാവിൽ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡേയിലാണ് മഡ്ഗാവിൽ എത്തുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേ ദ ട്രെയിൻ റീജൻ മഡ്ഗാവ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ സുനിൽ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ഓഫ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ
എന്താകുന്നത് കോട്ടയത്ത് എത്തുന്നത് തമ്മിൽ എത്ര മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എസ് സിക്സ് അവേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം സിക്സ് അവേഴ്സാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ട്രെയിൻ എടുത്ത സമയം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ഓവർ ദ ഹോൾ റൂട്ട് മൊത്തം റൂട്ടിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ആ ട്രെയിന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റർ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ റെയിൽവേ ടൈറ്റിംഗിൽ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റെ ഓമന ട്രാവൽ ബൈ ട്രെയിൻ ഓമന എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഓമന സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നമുക്ക് ആ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവാം ആ മൊത്തം എത്ര ദൂരമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റിൽ നാഗർകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് നേരെയുള്ള അത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഓമന ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ദൂരം നോക്കിയാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഈ ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കീപ്പ് എ ഡയറി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണോ ടേക്ക് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഓർ ഡയറി എവറി ഡേ ഓഫ് ഫോർ എ വീക്ക് റൈറ്റ് എ ബോട്ട് വാട്ട് യു ഡിഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറി എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് അതിൽ കുറിക്കുക ഓൾസോ റൈറ്റ് യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഷെയർ യുവർ ഡയറി വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സും ഫീലിംഗ്സും ഒക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അവരെ ഡയറി കാണിക്കുക അവരുടെ ഡയറിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലെസൺ ഇവിടെ തീരുകയാണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു